Палаті представників США відбулася зустріч республіканців, на якій вони обговорювали ухвалений Сенатом законопроект. І, як пише CNN, з посиланням на джерела, серед іншого обговорювалася можливість скоротити суму, яку планують виділити Києву. Зараз планують, нагадаю, 60 мільярдів доларів. Ну, або ж прибрати економічну допомогу 10 мільярдів і залишити тільки військову. Ще одна ідея полягає в тому, щоб частину фінансування перенести до ще ухваленого законопроекту про витрати Пентагону на наступний бюджетний рік. Ну, тобто відкласти ще на якийсь певний час. А, загалом, як ви оціните те, що відбувається у Сполучених Штатах? Що буде з допомогою? Це Трамп вирішив а, підвищити ставки у своїй боротьбі проти, проти Байдена? Чи що відбувається? Ну, Трамп підвищив ставки в боротьбі проти Байдена вже давно. І е, останні, е, ну, як мінімум два місяці, очевидно, що Трамп е, зробив ставку на таку стратегію. Чим гірше для Байдена, тим краще для Трампа. Е, жодних компромісів з Байденом. Тобто е, валити все, що пропонує Байден. Е, і саме тому вони заблокували угоду е, навколо законопроекту про кордон, там, де була і міжнародна допомога для України, і фінансування безпекових заходів на кордоні з Мексикою. Нібито це зараз головна тема для Трампа. Але він не хоче, щоб це було е, результатом діяльності Байдена. От він хоче, щоб там була криза. Навіть якщо це погано для американських інтересів, але відповідає електоральним інтересам Трампа. І ось в цьому є головна проблема, на превеликий жаль. Проте республіканці, серед яких чимало політиків, які симпатизують Україні, є і багато друзів України, є просто політики, які розуміють, що допомога Україні зараз відповідає національним безпековим інтересам США. І тому ігнорувати питання про допомогу Україні, а також Ізраїлю, ну і інші безпекові питання зовнішньої політики США просто неможливо. Їх треба вирішувати. Питання як? І от на сьогодні, по-перше, є питання, яке поки відкрите. Є законопроект, проголосований Сенатом США, який пропонує допомогу для України в розмірі близько 60 мільярдів доларів, а також допомогу Ізраїлю, країнам Тихоокеанського басейну, фінансування спецоперації в Червоному морі проти хусітів і так далі. Але ну, очевидно, що ну, Трамп не хоче, щоб пройшла сама ініціатива Байдена. Угу. Це ж компромісний законопроект, ну там формально не Байден, а домовились сенатори, демократи, республіканці, але Байден хоче, щоб його позиція прийшла. І тому от, він ще не вирішив, мені здається, або все ж таки ну, пропустити цей законопроект через Нижню палату Конгресу, або, і цей варіант вже розглядається, запропонувати щось своє, щось інакше. Саме тому от, йдуть переговори і в Нижній палаті Конгресу США, а також от, з Трампом зустрічалася група, він ще не зустрічалася, а розмовляла з ним в телефонному режимі група сенаторів-республіканців. Вони обговорюють декілька різних сценаріїв. Один сценарій – е, зменшення суми допомоги для України. Е, да, це не найкращий варіант для нас, але головне, щоб проголосували в цілому. Е, нарешті проголосували допомогу для України. Оце важливо для нас, щоб ну, ця тяганина і так вже занадто затягнулася. Е, вибачте за тавтологію, але ну, дійсно вже це триває занадто багато часу. Ще один варіант, який запропонував як ідею сам Трамп, це допомога не тільки Україні, а й іншим країнам в формі кредитів. Не пряма фінансова і військова допомога, от як зараз, а в формі кредитів. Це може бути або відновлення законопроекту про ленд-ліз, от який е, був ухвалений в 2022 році, але так і не був задіяний. І от, думаю, помилка адміністрації Байдена була в тому, що його не продовжили ще минулого року. Зараз до цієї ідеї можуть повернутися, але ініціаторами можуть бути республіканці. Про те, щоб ця ідея пройшла, їм треба домовлятися з демократами. Якщо е, е, цю ідею піднімати з Ніжньої палати Конгресу, вона має бути спільною ініціативою і республіканців, і демократів. Ну, от як зараз е, ініціатива Сенату, теж двохпартійний законопроект про міжнародну допомогу. Тому на сьогодні, на жаль, ми маємо тільки декілька варіантів е, вирішення проблеми допомоги для України. А який саме варіант спрацює, ми ще не знаємо. 
Добра новина в тому, що все ж таки республіканці розуміють, що якимось чином треба відреагувати і відновити допомогу для України. Оце розуміння дає шанс на те, що питання все ж таки буде вирішено. Питання коли і в якій формі. Поки що ми не знаємо відповіді на це запитання, але я думаю, що от вже найближчі дні, або протягом поточного тижня, або на наступному тижні, я думаю, що це питання ну, так чи інакше буде вирішуватися. А як ви гадаєте, чому Майк Джонсон запросив особистої зустрічі із президентом Байденом? Він хоче передати якесь послання від Трампа? Ну, це один з варіантів, я не виключаю такого е, сценарію, тому що напряму команди Байдена і Трампа не спілкуються. І е, е, тим більше самі е, е, нинішній і колишній президент США е, в умовах виборчої кампанії, яка тільки ну, розпочинається, у них вже такі ворожнечі відносини, що ну, я думаю, що там пряме спілкування виключається, ну, тільки от коли там дебати будуть передвиборні, е, це вже в другій половині року. Тому, да, один з варіантів, да, через Джонсона Трамп може вести переговори з Байденом. Один варіант. Ще один варіант – це тактичний хід самого Майка Джонсона. Він зараз в складному становищі. Він з одного боку розуміє, і сам про це неодноразово казав, що Україні треба допомогти, треба зупинити Путіна. І треба проголосувати законопроект про міжнародну допомогу, тому що там і допомога для Ізраїлю, багато хто з республіканців активно це підтримує. Ну не можна вже тягнути далі, якось треба вирішувати. Але е, невеличка, але дуже агресивна група найбільш затятих трампістів е, в Ніжній Палаті Конгресу, ну, так звана МАГА. Їх називають так е, ну, за першими літерами головного гасла е, Трампа, що Америка знов має стати великою. Правда, невідомо, як з такою зальцинівською політикою Америка знов стане великою. Скоріше, вона проявить свою слабкість. Але от таке гасло. І от ці е, трампісти, найбільш затяті, вони е, виступають проти будь-якої допомоги Україні. І вони погрожують е, Джонсону, що якщо він поставить цей законопроект на голосування, вони будуть ініціювати його звільнення. От як звільнили, ну, за їх ініціативою був звільнений попередник Джонсона, теж республіканець. Ну, така складна ситуація. Він, Джонсон, між двома вогнями. З одного боку, ці групи МАГА, які проти допомоги Україні. А з іншого боку, теж помітна і впливова група республіканців в Ніжній Палаті Конгресу, які навпаки виступають за посилення допомоги Україні. Угу. От, у нас нещодавно був в Києві в рамках конгресової делегації очільник конгресового комітету з розвідки. От, він один з тих, хто ще в січні презентував разом, до речі, з іншими керівниками профільних комітетів зовнішньої політики оборони, вони представили документ, стратегію від Республіканської партії, як збільшити допомогу Україні. От два таких полюси, прямо протилежні позиції. І Джонсон намагається знайти компроміс між цими двома пропозиціями, пройти між силою і харибдою. І для нього, я думаю, що от переговори з Байденом, ну це пошук певного компромісу. Він хоче таким чином, ну скажімо так, хоча б частково зняти з себе відповідальність mm-hmm. за подальший розвиток подій. Якщо він вирішить, що ну, йому занадто ризиковано висувати от компромісний законопроект Сенату в Конгресі, тоді він буде посилатися, що він з Байденом не домовився. От, скоріше за все, такий сценарій може бути. Або навпаки скаже, ну от ми знайшли компроміс. Тим більше, що треба шукати компроміс зараз ще й з бюджетних питань. Вони ж зараз ніяк не можуть ухвалити бюджет на поточний рік. І вони його продовжують протягом кожних двох місяців в такій тимчасовій обмеженій формі. От така зараз складна, майже кризова ситуація в Конгресі США. Тому... Е, те, що ми бачимо, зокрема, от, ініціатива Джонсона про переговори з Байденом, це, скоріше, тактичні маневри. Е, головне, щоб вони визначились, будуть чи не будуть голосувати в цей спільний законопроект Сенату. Е, ну і, відповідно, коли це відбудеться, якщо не будуть голосувати, що вони запропонують, яка альтернатива. Їм треба запропонувати свій власний альтернативний варіант. Інакше це буде виглядати, що вони фактично руйнують вже зовнішню політику Сполучених Штатів і безпекові інтереси США. 
Захіл пише про те, що погрози Трампа щодо НАТО і Росії розділили Республіканську партію. І зазначають, що заява колишнього президента США про заохочення агресії Росії проти країн-членів Альянсу, які недостатньо витрачають на оборону, вони викликали суперечки у Республіканській партії. А як ви гадаєте, ось такі заяви теоретично можуть спрацювати проти самого ж Трампа? Тому що дійсно, мабуть, не всі хочуть виходу із НАТО, ну і взагалі підтримують ось ці заяви, які він робить. Це так, але що треба розуміти? Це навряд вплине на перебіг передвиборних кампаній в США. Тому що американців більше хвилюють внутрішні проблеми, не зовнішні, не зовнішньополітичні. Знаєте, от нас хвилює війна з Росією і зараз затримка допомоги з боку США. Для самих американців це не головне питання. Як би там нам не здавалося, що всі мають розуміти. Ні, вони думають про кризу на кордоні з Мексикою, от, про імміграційну кризу, там, про соціально-економічні проблеми. НАТО для більшості пересічних американців це абстрактна проблема. А от для еліт, зокрема і для класичних, традиційних еліт в республіканській партії, для сенаторів, для конгресменів, от я згадував, що... Е Республіканці, очільники всіх профільних комітетів з питань зовнішньої політики і оборони в Ніжній Палаті Конгресу, вони за допомогу Україні. І вони розуміють, що ну, треба діяти за класичними республіканськими канонами в зовнішній політиці США. Тобто силове стримування всіх противників Сполучених Штатів. А це і Китай, і путінська Росія. Інакше, якщо Америка піде з міжнародної арени, буде проводити суто ізоляціоністську політику, як от пропонують такі найбільш затяті трампісти, все, Америка буде слабкою. Її будуть сприймати як слабку державу. Колись велику державу, яка стала слабкою. І об Америку будуть витирати ноги. І Китай, і Росія, і Хусі, і хто завгодно. І це буде поразка за поразкою для Америки і кількість викликів і ризиків для національної безпеки США зросте просто неймовірно. І вони це розуміють. От, е, класичні республіканці, досвідчені сенатори, конгресмени, на відміну від е, от, тих популістів, які зациклені лише на внутрішньополітичних питаннях і у яких тільки одна пристрасть. От робити все супереч Байдену. Е, щодо Трампа, Головна проблема Трампа в тому, що він не послідовний, не системний. От ніхто зараз не може сказати точно, якою буде його політика по відношенню до НАТО, по відношенню до України, до Росії, тому що можуть бути коливання. І він може кидатися від однієї країни ще до іншої. Ну, я конкретні приклади наведу. Ну, чому не можна зараз сприймати риторику Трампа буквально? Тому що він дійсно може... Ну, як мінімум послабити НАТО, якщо стане президентом США. Вийти з НАТО, ну, це така руйнація всієї, я б сказав, всього каркасу зовнішньої політики США, і не тільки в Європі. Ну, це дуже небезпечно. Я думаю, що це викличе серйозну критику і протести навіть всередині Республіканської партії. Але Трамп дуже часто говорить одне, а робить потім трохи інакше. От простий приклад. Ще до свого обрання на посаду президента він називав Крим російським. І дуже хотів подружитися з Путіним. Він про це публічно казав. Що сталося, коли він став президентом? Ну, зрозумів. Ну, йому, я думаю, пояснили на пальцях, що не можна визнавати Крим російським. Це не відповідає інтересам США. І він погодився. У всякому разі політика по статусу Криму в США не помінялася. Він декілька разів зустрічався з Путіним, хотів з ним домовитись. Щиро хотів домовитись. Багато години розмови були, навіть в закритому режимі, що викликало великі підозри в США. Що сталося на, на виході, в такому в сухому, в сухому залишку? Відносини між США і Росією при Трампі погіршились. Причому вийшли на найбільш поганий рівень за всі 30 років після розпаду Радянського Союзу. От така однозначна ситуація. Тому ми не знаємо, якою точно буде політика Трампа. От ризики саме в його несистемності, непослідовності і в конфліктності. А також от в неповазі до партнерів. Він, в принципі, правий в критиці багатьох європейських країн, які не виконували свої зобов'язання, щодо фінансування оборонних витрат. 
норматив є для країн НАТО. 2% ВВП на оборону. Більшість європейських країн, абсолютно більшість, витрачали менше. Та ж саме Німеччина, там близько 1% ВВП. Зараз збільшує. І вже деякі європейські країни вже виходять от на цей рівень 2% і так далі. Тому повторювати от всі ці ну, не дуже адекватні заяви, тим більше, що там може бути заохочення Росії нападати на країни НАТО, ну, це, це, знаєте, так, занадто, занадто, навіть для Трампа занадто. І це викликало величезну критику в Америці, ну, тому що це підриває довіру. Знаєте, як в бізнесі, так і в політиці, зокрема і в міжнародних відносинах, діє принцип довіри. Ти маєш довіряти партнеру. Якщо партнер тебе кидає, або так зневажливо до тебе ставиться, ну, як, як з ним тоді вибудовувати стосунки? Саме тому, от думаю, зараз в Мюнхені на Мюнхенській безпековій конференції будуть обговорювати європейські політики, як жити, як вибудовувати свою політику безпеки, якщо Трамп стане президентом. Які можуть бути такі, я б сказав, запасні сценарії, страховочні сценарії. Да, і багато хто вже вважає, що європейцям треба буде вибудовувати свою власну систему безпеки і дійсно доведеться збільшувати оборонні витрати, модернізувати свою армію, збільшувати свої воєнні арсенали і обов'язково допомагати Україні. Тому що неможливо буде забезпечити безпеку Європи без допомоги Україні. Пане Володимире, дуже вам дякую за детальний аналіз і за розмову. Дякую за те, що знайшли час. Володимир Фесенко, політолог, був щойно із нами на зв'язку.